Con esto se te disimularán los golpes. Oh, oh. Pasa, siéntate allí. Ay, veo que tu herida es un poco profunda. Te traeré algo para el dolor. Si no tardaré tanto cuando la desinfecte. ¡Maldito! ¡Allá va! ¿Y ahora quién está cubierto de lejía y alcohol? ¡Apresúrate o se estará tarde para la escuela! ¿Llevan poco tiempo en la escuela y ya están involucrados en peleas? ¡No es nuestra culpa que un imbécil nos golpea a cada escuela a la que vamos! Oye, no le hables así a tu madre... Bueno, será mejor que nos vayamos ya. Está bien. Que tengan un lindo día en la escuela. ¿Me quieres decir qué te pasa? Nada, estoy bien. No hay palabras que puedan expresar la pérdida por el resultado de esta terrible tragedia que le sucedió a nuestra querida estudiante, Hanako Yamada. Ya no. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron su cuerpo en el incinerador y restos de sangre en el campo de la escuela. ¿Entonces fue un asesinato? Uh -huh. No puedo creer que alguien sea capaz de hacer algo tan despreciable.
Debes parar con esto. Terminarás matando a ese chico. Y resistirá. Nunca había visto un mortal con este instinto asesino. Él será el mejor creepypasta. Lo lleva en la sangre. Solo necesita un incentivo. Es un mortal muy débil. No te servirá de nada. Lo hará. Él es el indicado. No como tú, que no traes ni la mitad de almas que este chico traerá en el futuro. Así que, si quieres evitar el castigo eterno, tendrás que esforzarte un poco más. De cualquier forma, no puedes tocar la tierra hasta que la profecía se cumpla. <risa> Ay, Slender, mi querido Slender. No me subestimes. Ya se acerca el momento. Todo porque la curiosidad mundana pudo más que otro pobre chico que abrió el libro. Y adivina qué. Rompió el pacto que tenía con esa mortal, permitiendo que nosotros entremos a su mundo. ¿Y crees que ella se quedará sin hacer nada? Además, no tienes el poder suficiente para atravesar esa barrera. Aún, oh, soy un ser omnipresente y puedo controlar a los humanos tanto como quiera. Ella no es una amenaza para mí. Pero sí tu debilidad. Tal vez puedas manipular sus mentes, pero nunca su libre albedrío. Y mira lo que el libre albedrío hizo contigo cuando eras un simple mortal que abrió el libro también. Ten mucho cuidado. Recuerda que soy mucho más fuerte que tú. Ahora... Algo me dice que volveré a verte. ¿Qué rayos te...? Uh. Sé lo que hiciste. No sé de qué estás hablando. Ya suéltame. Eres una asesina. Mataste a Hanako todo por tu amor enfermizo hacia Taro. Pobre de mi hermano. No sabe de lo que eres capaz. Tu silencio lo dice todo. ¿No te arrepientes de lo que le hiciste a Hanako? <risa> no me he arrepentido. Ni una sola vez en mi vida. Hasta que al fin muestras tu verdadera cara. Mientras tú no te metas en mi vida, yo no me meteré en la tuya. Déjame en paz. Hola. Liu, ¿verdad? Sí. <ríe> es tu primer día aquí, ¿verdad? ¿Y por qué no vino Jane contigo? Bueno, es que tenía algunos asuntos de la mudanza por resolver, pero mañana ya estará aquí. ¡Qué bien! A mi hermano le hace falta verla. ¿Por qué lo dices? Disculpa, debo irme. Shin, necesito hablar contigo. Claro. Pero aquí no. Vamos al club. Tocaste el libro, ¿verdad? ¿De qué hablas? Dime, ¿abriste el libro rojo que te dije que no tocaras? 
Sí, lo hice. Quería saber qué era lo que ocultabas. Y en él encontré unos escritos acerca de un demonio. ¿Qué fue lo que hiciste, Oka? ¿Acaso te relacionaste con un demonio? ¿Qué? Claro que no. Es solo que... No lo entenderías. Era una de nuestras reglas, Oka. Poder invocar demonios sin relacionarnos directamente con ellos. Sabes a lo que me refiero. No vendí mi alma si es lo que quieres decir. Solo... Ok. Lo que sea puedes decírmelo. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, estaré contando. Ahora vuelvo. ¿Qué le dijiste? Nada importante. Solo hablamos de lo que pasó con Hanako. Parece que a Yano le favorecerá mucho que Hanako ya no esté. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Porque ahora podrá estar más cerca de Taro. Ay, ¿sabes, Liu? No entiendo por qué siempre pones los ojos en una chica que no es para ti. ¿Estás bien? Ah, en realidad no. Pero que estés aquí me hace sentir mejor. ¿Por qué? Pasó algo. Espero que el estúpido de Jeff no le haya dicho nada. Desde que unos chicos nos golpearon, Jeffrey ya no es el mismo. Es como si algo en él se hubiera roto. No es la primera vez que pasa. Lo siento. ¿Solo eso dirás? Lo siento. Es que... No soy muy buena animando a las personas. <risa> es broma. Se nota que no eres muy sociable. Por eso me sorprende que estés aquí. Pues, supongo que me agradas. ¿Yo dije eso? ¿Qué me está pasando? Solo debo de concentrarme en Taro, pero... No puedo. Y entonces, con una patada, lo envié directo al suelo. <risa> Ay, el idiota solo se retorcía de dolor. <risa> ¿Te he visto un mortal con este instinto? No, no voy a hacerlo. ¡Maldito! ¡Desearás no haber nacido! ¿Qué está pasando aquí? Te salvaste, pero la próxima vez no tendrás tanta suerte. Nada. Ya nos íbamos.
Jeffrey, ¿dónde estabas? Desapareciste todo el día. Lo siento, tenía un asunto que resolver. Bueno, pero ¿todo bien, hermano? Ya debemos irnos a casa. Bueno, ya vámonos. Sí, se está haciendo tarde. Hermano, mira, no sabía que Jane era nuestra vecina. Jeffrey, Leo, qué gusto verlos. Lo mismo digo, no sabíamos que vivías enfrente de nosotros. <risa> sí, bueno, es que hasta ahora trajimos todas nuestras cosas. <risa> Y creo que llegué justo a tiempo. Jane, lo siento. La verdad estoy un poco cansado y no creo que pueda salir contigo hoy. Jeffrey... ¿Qué le pasa a tu hermano? Lamento eso. La verdad es que tuvimos algunos problemas ayer con unos chicos. Pero estoy seguro de que le pasa algo más. Tal vez tú puedas averiguarlo. Jane, él ha pasado por mucho dolor. Pero sé que tú le importas. Y que podrás convencerlo para que te lo diga. Por favor. De devuélveme a mi hermano. Por favor, déjame ayudarte Nadie puede ayudarme Yo sí Vamos, ven conmigo ¿No vas a decir nada? ¿Pero qué pasó contigo? ¿Quién te hizo eso? No tiene importancia. Este no es el Jeffrey que conocí en el parque. ¡No, espera! Lo siento, es que... Tengo miedo de hacerte daño. ¿Qué? ¿Y por qué harías eso? Jane, siento que no soy el mismo. Es como si algo controlara mi mente y me provoca ganas de... Matar. Desde hace tiempo tengo pesadillas horribles. Como si me advirtieran de algo horrible que va a pasar. Este golpe me lo hizo Umeji, uno de los vándalos de la Academy. Ya nos ha pasado esto en otras escuelas. Por ser los nuevos o porque nos ven más débiles, yo qué sé. Las personas solo se aprovechan de otras sin importar el dolor que sientan. He aguantado esto tantas veces, pero cada vez es más difícil. Y despierta algo maligno dentro de mí y que no sé cómo explicarlo. Tengo miedo, Jane. Tengo miedo de hacerte daño a ti o a alguien que esté cerca de mí. No quiero convertirme en algo que no soy. Hey, sé que no será así. Tú no eres esa clase de chico que acabas de describir. 
No tengas miedo, Jeffrey. No voy a dejarte solo. Sin importar lo que pase, yo voy a estar contigo. No tienes idea de lo especial que eres para mí, Jane. Eres de las pocas personas que les importo. Incluso y apenas me conoces. No soportaría tenerte lejos de mí. Pero tampoco quiero hacerte daño. Sé que no lo harás. Aún puedo ver en tus ojos al chico alegre y dulce que conocí en el parque. No lo dejes escapar, Jeffrey. Por ti seré mejor que ese chico, Jane. Te lo prometo. Sí, sí lo entiendo. Estaré en contacto con ustedes con respecto a este pequeño incidente presentado en la escuela. Correcto. Hasta luego. Esto estuvo planeado. No fue un homicidio simple o coincidencia. Pero... ¿Quién de los alumnos podrá ser? ¿Será Yamahato? No, no creo. A menos que sea... No puede ser. Ah, ish. Papi, ¿está todo bien? Um, sí, hija, todo bien, todo bien. Aishi, parece que tengo que tenerte en la mira, de nuevo, estaré vigilándote de cerca, ya veremos cuál será tu siguiente movimiento Aishi. <risa>